നമസ്കാരം വി ബി സി വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇടത് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ദ്രോഹ നടപടികൾ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കെ പി എസ് ടി എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ വഴിയോര കോടതി സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എം ഫിലിപ്പച്ചൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് നാഷണൽ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാനും മുൻ എം എൽ എയുമായ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിന്റെ ഏഴാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ യുവമോർച്ച പന്തം കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് നൈറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു പുതിയെടുത്ത് അധ്യക്ഷ വഹിച്ച പ്രതിഷേധ സമരം യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി എസ് വിഷ്ണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർമാർക്കും നിർബന്ധിത ബോധവൽക്കരണവും പരിശീലനവും നൽകുന്ന പദ്ധതി തൊടുപുഴയിൽ നടത്തി തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇടവിട്ടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എൽ ഇ ഡി ഗ്യാലറി എ എം റോഡ് കുറുപ്പംപടി നമ്മുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരങ്ങളായ ഭവനങ്ങളും ഓഫീസ് അകത്തളങ്ങളും മനോഹാരിത തുളുമ്പുന്ന വർണ്ണശോഭയിലാഴ്ത്താൻ എല്ലാവിധ ബി ഐ എസ് അംഗീകൃത ലൈറ്റുകൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ എൽ ഇ ഡി ഗ്യാലറി കുറുപ്പംപടി ആൻഡ് തൃക്കളത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇടത് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ദ്രോഹ നടപടികൾ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കെ പി എസ് ടി എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ വഴിയോര കോടതി സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എം ഫിലിപ്പച്ചൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടത് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ദ്രോഹ നടപടികൾ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കെ പി എസ് ടി എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ വഴിയോര കോടതി സംഘടിപ്പിച്ചു ജീവനക്കാർക്ക് അർഹമായ ക്ഷാമബത്താൻ ഗവൺമെന്റ് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഡി എൻ നൽകേണ്ടെടുത്ത് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രം നൽകി പതിനഞ്ച് ശതമാനവും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു പങ്കാളിത്ത പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിലും സർക്കാർ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ തുറക്കാറായിട്ടും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കാനോ യൂണിഫോം തുണി നൽകാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മതിയായ തുക അനുവദിക്കുന്നില്ല നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ കണ്ടത് തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി കെ പി എസ് ടി എ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നും വഴിയോര കോടതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എം ഫിലിപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ആ സംഘടന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളം ഭരിക്കുന്ന സി പി ഐ ഭരണപക്ഷ മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടക കക്ഷിയായ സി പി ഐയുടെ സർവീസ് സംഘടന കൂട്ടായ്മയാണ് ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ ആ ജോയിന്റ് കൗൺസിലാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകളെക്കാൾ തീവ്രമായ ആവേശത്തോടുകൂടി ഗവൺമെന്റിന്റെ നയവൈകല്യത്തെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങളിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരപരിപാടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിന്നിവിടെ പറയുന്നത് കെ പി എസ് സിയുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും വികാരമാണ് ഇന്ന് കെ പി എസ് സി ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശമ്പള പരിഷ്കരണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന വിപണിയിലെ വില വർദ്ധനവിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വില സൂചികൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ജീവനക്കാർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള സംവിധാനമാണിത് ആ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിപണിയിലെ വില വർധനയെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടി ആ വിലക്കയറ്റം നേരിടാൻ വേണ്ടി ജീവനക്കാരനെ പ്രാപ്തരും അവരിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ശമ്പളമാണെങ്കിൽ ആ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാതെ വരും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം ബിജോയി മാത്യു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സജി മാത്യു ഷിൻഡോ ജോർജ് രാജിമോൻ ഗോവിന്ദ് ദീപു ജോസ് രതീഷ് വി ആർ ജിസം അലക്സ് സിനി ട്രീസ രശ്മി എൻ മിനിമോൾ ആർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ മൂവാറ
ഏതൊരു വികസിത രാജ്യത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണ്ടെത്താനാവുക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ആ രാജ്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയാണ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം നടക്കുന്ന നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാന അറിവും പ്രചോദനവും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നത് ദുഷ്കരമാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം മനസ്സിലാക്കി സ്കൂൾ തലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് പുറമെ പരിശീലനം നടത്തി അവരിൽ നിന്നും മിടുക്കരും കഴിവുള്ളവരുമായവരെ കണ്ടെത്തി തുടർ പരിശീലനം നൽകുന്ന ഉദാത്തമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിനാണ് മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ വാഴക്കുളം കാർമൽ സി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് തുടക്കമിടുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ന്യൂമാൻ കോളേജ് ഊർജ്ജതന്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാർഡ് സെന്ററും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര പഠന ക്യാമ്പിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ശാസ്ത്രരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും വേനൽക്കാല സയൻസ് ക്യാമ്പിൽ അംഗങ്ങളാകുവാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്കൂളുകളിലെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ തൽപരരായ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അറുപത് കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുക എന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഈ ക്യാമ്പ് മാറ്റുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രം ഇനി വരുന്ന ഊർജ്ജത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് സൗരോഗ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റൽ ഇന്ധനമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൽ ഒത്തിരി ഗവേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കൊത്തിരി സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഈ ക്യാമ്പ് ആദ്യം സംഘടിപ്പിക്കുക ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് തന്നെയാണ് തുടങ്ങാത്തത് ഈ ക്യാമ്പിൽ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഒത്തിരി അധ്യാപകരും കോളേജുകളും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഫസർ ജോസ് അഗസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ ബീന മേരി ജോൺ ജോസി ജോളി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് നാഷണൽ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാനും മുൻ എം എൽ എയുമായ മാത്യു ശ്രീഭൻ വനം വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുവാനുള്ള അനുവാദം താഴെ തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്യമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വനം വകുപ്പിനാണ് ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഓരോ വർഷവും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വിനിയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം വനം വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും നാഷണൽ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാനും മുൻ എം എൽ എയുമായ മാത്യു സ്റ്റീഫനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി തമ്പി എരുമേലിക്കരയും ആവശ്യപ്പെട്ടു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ചോദിച്ച് അത് മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ വലിയൊരു തകർച്ചയിലേക്ക് അത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നലെ സർക്കാർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് പോരാ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രണയം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിൽ ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണം ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ന്യായമുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വനം വകുപ്പാണ് വനത്തിലാണ് വന്യമൃഗങ്ങളെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ വന്യമൃഗങ്ങൾ വനത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഓൾ ദ സ്പോട്ടിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവ് അതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉണ്ടാകും അത് അതിനുവേണ്ടി കാലതാമസം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നലെ എരുമേലി സംഭവിച്ചതും അതാ കാലതാമസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ
ഒരു സംഭവം ഒരിടത്ത് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പേരിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നലെ ഇന്നലെ തന്നെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാട്ടുപോപ്പ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വന്യമൃഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമവും ഭേദഗതിയുമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ ദീർഘഭീഷണമില്ലായ്മയാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്നും പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യജീവന വില കൊടുക്കാതെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും നാഷണൽ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി എതിർക്കുമെന്നും ഇനിയും ഇത്തരം സാഹചര്യം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാനം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വനം വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആക്രമണകാരികൾ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുവാനുള്ള അനുവാദം താഴെ തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാനും മുൻ എം എൽ എയുമായ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തമ്പി എരുമേലിക്കര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് പ്രൊഫസർ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സി ജോസഫ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എരുമേലിയിലും അയിരൂരിലും മൂന്ന് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് റോയി വാരികാട്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ എം ജെ ജോൺസൺ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജി തെങ്ങംപള്ളിൽ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഉപദ്രവകാരികളായ ക്രൂര മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള നിയമത്തെയാണ് കോടതി ഇടപെട്ട് നിർജ്ജീവമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എരുമേലിയിലും ആയൂരും നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അടിയന്തരമായ നിയമ നടപടി എടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കേരള സമൂഹമാകെ വേദനിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഡോക്ടർമാരെ പണിമുടക്കി അവരുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായി അതിനകത്ത് ഇടപെടുകയും നിയമ നടപടികൾക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരാന്തയിൽ ഇരുന്ന് പത്രം വായിച്ച ആളാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ഒരാൾ തീരെ ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണെന്ന് ആ അപകടം സംഭവിച്ചെന്ന പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകട്ടെ ഒരാള് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാള് വേറൊരാൾ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് റബ്ബർ വെട്ടുന്നയാളെ കാണാൻ പോയത് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇനി കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി നടത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാനുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ഏഴാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ യുവമോർച്ച പന്തം കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് നൈറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു പുതിയെടുത്ത് അധ്യക്ഷ വഹിച്ച പ്രതിഷേധ സമരം യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി എസ് വിഷ്ണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തെ അഴിമതിയുടെ ഈറ്റിലമാക്കി മാറ്റിയ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഏഴാം വാർഷികം തികയ്ക്കുന്ന വേളയിൽ യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി സർക്കാരിന്റെ ഏഴാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ യുവമോർച്ച പന്തം കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് നൈറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു പുതിയടുത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രതിഷേധ സമരം യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി എസ് വിഷ്ണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിണറായി വിജയൻ എന്ന പേര് മാറ്റിയിട്ട് പിണറായി പരാജയൻ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് നാം കാണുന്നത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിച്ചക്കട്ടിയിലെ കൈയിട്ട് വാരിക്കൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില് വരെ കൈയിട്ട് വാരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി കാട്ടുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നിലവിലുള്ളത് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയെ 
ബി ജെ പി മേഖലാ സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണകുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അധീന ഭാരതി പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുജിത് ശശി നന്ദി പറഞ്ഞു നേതാക്കളായ ഗോകുൽ ഗോപിനാഥ് അജിത് ഇടവെട്ടി അഭിജിത് വട്ടപ്പാറ ജെ എസ് കെ ജോയ് അനുരാജ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഇ ഐ ബി ഡ്രൈവർമാർക്കും നിർബന്ധിത ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതി തൊടുപുഴയിൽ നടത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുമാരമംഗലം വില്ലേജ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലാണ് പരിശീലനം നടത്തിയത് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തൊഴുപുഴ താലൂക്കിലെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർമാരും പങ്കെടുത്തു സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സ്കൂൾ ബസ് പരിശോധന ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ നടത്തും പുതിയ സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തൊടുപുഴ താലൂക്കിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഇരുന്നൂറോളം സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർമാരും അൻപതോളം സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്തു ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് നിർവഹിച്ചു തൊടുപുഴ ജോയിന്റ് ആർട്ടിവോ പ്രദീപ് എസ് എസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രലാൽ കെ കെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കുമാരമംഗലം വില്ലേജ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ദാസ് സി ആർ കോപ്പറേറ്റീവ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോൺസൺ മാത്യു കുമാരമംഗലം വില്ലേജ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അനിൽകുമാർ എം എൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു തൊടുപുഴ സബ് ആർ ഡി ഓഫീസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ റെജ്മോൻ കെ ബി നന്ദി പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ബസ് സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വാഹന രേഖകൾ ഡ്രൈവർമാർ പാലിക്കേണ്ട പെരുമാറ്റശീലങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് മുരുകേഷ് എസും വാഹന അപകട കാരണങ്ങൾ പ്രതിരോധാത്മക ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് മര്യാദകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് എ എം ഇ ഐ അയ്യപ്പ ജ്യോതിസും മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ വർജ്ജനത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധവൽക്കരണം സംബന്ധിച്ച് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡിജോയും ക്ലാസ് നയിച്ചു തുടർന്ന് അഗ്നി സുരക്ഷ ദുരന്ത നിവാരണം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തൊടുപുഴ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിലെ ടി കെ ജയറാമും കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണം കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ബിബിൻ എസും പോക്സോ ആൻഡ് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് തൊടുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിസാർ ഇ സിവിൽ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നീതു കൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ക്ലാസ് നയിച്ചു ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഡ്രൈവർമാർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ഇടവെട്ടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള നിയമസഭ ചീഫ് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് സപ്താഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്വാമി ഉദ്ധി ചൈതന്യ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് തിരിതെറിയുകയാണ് ഇഷ്ടാവസ്ഥയിലെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ലോകാരാധനായ ലോകപ്രശസ്തനായ സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യയാണ് ഈ സപ്താഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാചാര്യ അതിൻ്റേതായ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഒരുക്കങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂർത്തിയായി വരികയാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം കേരള നിയമസഭാ ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് സപ്താഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ക്ഷേത്ര ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റിന്റെ രക്ഷാധികാരിയും കിടകൂർ ദേവസ്വം മാനേജറുമായ എൻ ബി ശ്യാംകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പ്രബുദ്ധ കേരളം ചീഫ് എഡിറ്റർ സ്വാമി നന്ദാത്മജാനന്ദ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം അഖിലേന്ത്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ് 
അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതാണ് അതിപുരാതനവും ചരിത്ര പ്രാധാന്യവുമുള്ള ഇടവെട്ടി ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് ഞായറാഴ്ച തിരിതെളിയും കേരള നിയമസഭ ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് സപ്താഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യയാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ ക്ഷേത്ര ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റിന്റെ രക്ഷാധികാരിയും കിടങ്ങൂർ ദേവസ്വം മാനേജറുമായ എൻ ബി ശ്യാംകുമാർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും യോഗത്തിൽ പ്രബുദ്ധ കേരളം ചീഫ് എഡിറ്റർ സ്വാമി നന്ദാത്മജാനന്ദ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഇതോടൊപ്പം നടത്തുന്ന ഔഷധ സേവയുടെ കൂപ്പൺ വിതരണോദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അജീവ് പുരുഷോത്തമന് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കും തൊടുപുഴ ഡി വൈ എസ് പി എം ആർ മധുബാബു ഔഷധ സേവയുടെ നോട്ടീസ് പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും ഔഷധ സേവയുടെ കലണ്ടർ പ്രകാശനം യജ്ഞാചാര്യൻ സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ രാജൻ അക്ഷയ കേറ്ററിങ്ങിന് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കും ഇടവെട്ടിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി സൈനിക സേവനം നടത്തിയവരെയും ഗ്രാമത്തിലെ മികച്ച കർഷകരെയും ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം ബി ശ്രീകുമാർ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ മനോജ് ബി നായർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ആദരിക്കും സപ്താഹയജ്ഞം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സമാപിക്കും യജ്ഞവേദിയിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് ജനറൽ കൺവീനർ എം ആർ ജയകുമാർ പുത്തൻമഠത്തിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ശിവശങ്കരൻ നായർ പുത്തൻപുരയിൽ സെക്രട്ടറി സിജു ബി പിള്ള വടക്കെ മൂവിയിൽ ഖജാൻജി എം എൽ രവീന്ദ്രൻ മൂത്തയെടുത്ത് മാതൃസമിതി അംഗം ഷീല സതീഷ് കൊല്ലപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ അനുദിനം വളരുകയാണ് അതോടൊപ്പം വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളും നഗരത്തിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലെ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുക ഒന്നാമത്തേത് സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായി യുവാവും യുവതിയും രണ്ടു മാസം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചയായപ്പോൾ ബന്ധം പിരിയാൻ യുവതി തീരുമാനിച്ചു യുവാവിന് സമ്മതമല്ല ഇതേ തുടർന്ന് പഴയ പാലത്തിൽ നിന്നും പുഴയിൽ ചടി മരിക്കുവാൻ യുവാവ് ശ്രമം തുടങ്ങി വഴിയാത്രക്കാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരെയും പോലീസ് അന്വയിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സംഭവം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും തൊടുപുഴയിൽ തുഷാരം ബസ്സിലെത്തിയ യുവാവിനെ അതേ ബസ്സിൽ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വിടണമെന്നായിരുന്നു മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന യുവാവിനെയും പോലീസ് അനുനയിപ്പിച്ചു
ഇടവെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷകരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യക്കാർക്ക് നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി ആഴ്ചചന്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ആരംഭിച്ചു ഇടവെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ നൌഷാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലത്തി മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ഇടവെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷകരുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യക്കാർക്ക് നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി ആഴ്ച ചന്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ആരംഭിച്ചു ഇടവെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീജ നൌഷാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഇവിടെ കൃഷി ഓഫീസറും അധ്യക്ഷനും സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർഷിക വികസന സമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം വിവിധങ്ങളായ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ടീം വർക്കിന്റെ പ്രവർത്തന മികവിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ആഴ്ച ചന്തയുടെ ഒരു പ്രസക്തി പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കാർഷിക വികസന സമിതിയെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്വജനത്തെ കടന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലത്തീഫ് മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ബിൻസി മാർട്ടിൻ മോളി ബിജു മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് അജ്മൽ ഖാൻ അസീസ് സെക്രട്ടറി സറീന പി എ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ അബ്ബാസ് വി എസ് കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങളായ ജയ്മോൻ വട്ടംകണ്ടത്തിൽ രാധ തങ്കപ്പൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോസഫ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി സന്തോഷ് പ്രകാശ് തങ്കപ്പൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരായ അമ്പിളി സുധീഷ് കർഷകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൃഷി ഓഫീസർ ബിൻസിക്ക് വർക്കി സ്വാഗതവും ആഗസ്തി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഫെഫ്കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കട്ടപ്പന മേഖലയിലെ കെ എസ് എഫ് ശാഖകളിലെയും ഓഫീസുകളിലെയും ജീവനക്കാർക്കായി ഇരുപത്തൊന്നിന് കലോത്സവം നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൊടുപുഴ സിനിമൻ കൗണ്ടിയിൽ വെച്ച് മത്സര അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടി എം ഹർഷൻ നിർവഹിക്കും പതിനാറ് മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന ഫെബ്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്കായി സംസ്ഥാനതല മത്സരം ജൂണിൽ നടത്തും കെ എസ് എഫ് ഇ ജീവനക്കാരുടെ കലാ കായിക സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് ഫെസ്ക ഫെസ്കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കട്ടപ്പന മേഖലയിലുള്ള ശാഖകളിലെ ജീവനക്കാരെ അണിനിർത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫെസ്ക കലോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് തൊടുപുഴ സിനിമൻ കൗണ്ടിയിൽ വെച്ച് നടത്തും കട്ടപ്പന മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് ജോഷു അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങ് പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടി എം ഹർഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ആര്യ വിജയൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന കലോത്സവത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കുകളിലെയും ജീവനക്കാർ പങ്കെടുക്കും ലളിതഗാനം കവിതാ പാരായണം മിമിക്രി നാടൻപാട്ട് സംഘഗാനം തിരുവാതിരക്കളി സംഘനൃത്തം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ എസ് ഇഫി കട്ടപ്പന മേഖല എ ജി എം പി ഗണേശൻ ജീവനക്കാരുടെ വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ സുമേഷ് കുമാർ കെ എം ഷമീർ മുഹമ്മദ് ബെന്നി പി പി രാജു കെ കെ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും രാവിലെ പത്തിന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് അവസാനിക്കും കെ എസ് ഇഫി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് കെ സനിൽ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും പതിനാറ് മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന തല മത്സരം ജൂണിൽ നടത്തും ഈ മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന കട്ടപ്പന മേഖലയുടെ കലാമത്സരങ്ങൾ നാളെ തൊടുപുഴ സിനിമൻ കൗണ്ടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് കട്ടപ്പന മേഖല എന്ന് പറയുമ്പം ഇടുക്കി ജില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കും കോതമംഗലം താലൂക്കും ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രധാന ബ്രാഞ്ചുകളും മൂന്ന് മൈക്രോ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒരു റീജിയൽ ഓഫീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ഡി ജി യും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മുന്നൂറിൽ പരം ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗമമാണിത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് ഇനങ്ങളിലുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലളിതഗാനം കഴുതാപാരായണം മിമിക്രി നാടൻപാട്ട് സംഘഗാനം തിരുവാതിര സംഘനൃത്തം ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഇനങ്ങളിലായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ടി എം ഹർഷൻ നിർവഹിക്കും അയോഗത്തിന് റസ്കയുടെ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ നിഷാദ് 
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ഐ എം എഫിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ ലോക അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ തൊടുപുഴയിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇടുക്കി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ജില്ലാ സമിതി യോഗം ചേർന്നു തൊടുപുഴ എൻ എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണോ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയത് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ രാജ്യത്ത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് എന്ന് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക വിശാരിതന്മാരും രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധന്മാരുമൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയും പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകാത്ഭുതമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ഐ എം എഫിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ വേഗതയെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യം ബി ജെ പി ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ടെയ്നർ കണക്കിന് ഇന്ത്യയിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന കള്ള നോട്ടുകൾ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതായെന്ന് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകാത്ഭുതമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ഐ എം എഫിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയെന്നും എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ തൊടുപുഴയിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എൻ സുരേഷ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു മേഖലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എൽ പത്മകുമാർ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി എ വേലുക്കുട്ടൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു പാർട്ടിയുടെ മറ്റു മേഖലാ ജില്ലാ മണ്ഡലതല നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി സന്തോഷ് കുമാർ നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ എൽ ഐ സി തൊടുപുഴ ബ്രാഞ്ചിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ചിറ്റൂർ പാലമറ്റം സിജോ ജോസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണൽ മാനേജറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച് സെക്കന്ദ്രാബാദ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽ നിയമതിനായി ഓഫീസിലെത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വീകാരനായി അദ്ദേഹം സ്ഥലമാറ്റത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏജന്റുമാർക്കായി ചായ സൽക്കാരം നടത്തി സിജോ സാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചു അദ്ദേഹം മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി എൽ ഐ സി ഏജന്റുമാർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തൊടുപുഴയിലെ പൊതുസമൂഹത്തിലും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് തിരുവ സാറ് എൽ ഐ സി സമൂഹം ഏജന്റുമാർ അവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്ന അപൂർവം അപൂർവം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ് അങ്ങേക്ക് ഒരായിരം പാവകങ്ങൾ അഭിവാദ്യങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അങ്ങയുടെ ജീവിത ഭാസ്കരമാകും ഞാൻ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഈ ഓഫീസിന് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സാറിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊടുപുഴ ബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏജന്റുമാരെ സംബന്ധിച്ചും വൻ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനിയാണേലും സാറ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ എത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും വേറെ യാതൊരു മാറ്റം ഇല്ല ഇനിയും പ്രൊമോഷൻ മേടിച്ച് അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ മേടിച്ച് തൊടുപുഴ തന്നെ തൊടുപുഴ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു അധികാരിയായിട്ട് തന്നെ വന്നു ചേരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരാള് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവിധ ശിവസാറിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും ഞാൻ നേരുന്നു നന്ദി താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇതിലൂടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊമോഷൻ മേടിച്ച് നമുക്ക് തൊടുപുഴക്കാരനായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വെച്ച് കാണാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷം 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 സിജോ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൂറ് നാക്കാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും
അപ്പം മെഡിക്കൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു അച്ഛൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ നേരം രാവിലെ ഇവിടെ ഏഴര ആയപ്പോഴത്തേനും വന്നു സാറേ എൻ്റെ പേപ്പർ ഭാഗം എല്ലാം മെഡിക്കലിനുള്ള ചെയ്തു തരാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകണില്ല സാറേ ഇനി എന്ന് വെച്ചപ്പം ഇനി എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുക ആ പോയിട്ടില്ല ഏഴര ആയുള്ളൂ അന്നേരം ഞാനിങ്ങനെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യർ ഭൂമിയിലില്ല പറയാനും വാക്കുകളില്ല അയ്യോ ഭയങ്കര ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള സാറ് തൊടുപുഴ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിജോസ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവനായിരുന്നു ഏത് കാര്യത്തിനും എന്ത് കാര്യത്തിനും എപ്പോഴും സമീപിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓഫീസറായി ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ നഷ്ടമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഓഫീസർമാർ പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇത്രയധികം വിഷമം കിട്ടില്ല ഇത് ആത്മാവിൽ തട്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ എങ്കിലും അദ്ദേഹം നല്ല ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിയാത സന്തോഷവും ചരിതാർത്ഥവും ഉണ്ട് സാറ് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷനായി പോകുന്നു നമുക്ക് സാറിൻ്റെ സേവനം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേന് ലഭ്യമല്ല സാറെ ഇനി എവിടെയാണോ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ സാറിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിജയങ്ങളും സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ടീച്ചർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഈ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ടേബിളിൽ ചെന്നാലും കിട്ടാത്തൊരു സേവനമാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് എല്ലാ ടേബിളിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ കിട്ടും വേറെ ഏത് ഓരോ ടേബിളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അവിടെ ആളില്ലേ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ഓക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമാണ് സാറിൻ്റെ ടേബിളിൽ ചെന്നാൽ ഈ കാര്യം ഓക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അത്രയേ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായും ത്രൂ ചെയ്തു തരുന്നൊരു സാറ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകണില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് സാറിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ദൈവം സംവരം നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ട് സാറ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാരണം എന്ത് കാര്യത്തിനും ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ വന്നാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പുള്ളി സിജോ സാറ് നീണ്ട നാളത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും പോകുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചിനും ചെറുതോണി എസ് ഒയ്ക്കും ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് എ ടി സി പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന കാലം മുതൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരികയും അതുപോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓഫീസർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു നന്ദി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ രീതിയിലും സാറ് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാലും സാറ് അപ്പൊ തന്നെ ഓടി തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളോട് അതിനപ്പ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് റെമഡി ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് നല്ല സാറ് പോണേൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ പകരം ഒരാൾ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല തൊടുപുഴയിലെ പ്രിയ ഏജൻറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളും പ്രൊമോഷനുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത്തവണ നിങ്ങളെയെല്ലാം വിട്ട് അല്പം ദൂരെ സെക്കന്ദ്രാബാദിലോട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ എൽ ഐ സി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാളും നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളായി കാണുവാൻ ദൈവം എനിക്കൊരു അവസരം തന്നു തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ദൂരെയാണെങ്കിലും സാരമില്ല ഫോണിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രയപ്പ് നൽകി നൽകിയ പ്രിയ ഏജൻറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇടത് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ദ്രോഹ നടപടികൾ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കെ പി എസ് ടി എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ വഴിയോര കോടതി സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എം ഫിലിപ്പച്ചൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് നാഷണൽ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാനും മുൻ എം എൽ എയുമായ മാത്യു സ്റ്റീഫൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിന്റെ ഏഴാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ തൊടുപ
സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർമാർക്കും നിർബന്ധിത ബോധവൽക്കരണവും പരിശീലനവും നൽകുന്ന പദ്ധതി തൊടുപുഴയിൽ നടത്തി തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇടവിട്ടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു